สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับที่จริงว่าไปแล้วชีวิตประจำวันของผมนั้นเรียบง่ายสะดวกแล้วต้นทุนไม่สูงครับผมใช้ชีวิตประจำวันของผมในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่กรุงเทพไม่ว่าจะอยู่ที่เขาใหญ่หรือการเดินทางไปในต่างประเทศหรือเดินทางในคารวานโครงสร้างของการใช้ชีวิตของผมนั้นคล้ายๆกันครับทำให้ผมนั้นไม่มีปัญหาเรื่องของการปรับตัวแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้น้ำครับกับการใช้ไฟผมนั้นมีพฤติกรรมอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าผมนั้นจะเป็นคนที่ใช้อย่างเต็มที่นะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ผมไม่ใช้ผมจะปิดหมดเลยครับผมจะมีความคิดว่าเราจะต้องปิดน้ำปิดไฟปิดพลังงานทุกชนิดถ้าเราไม่ใช้อันนั้นเป็นนิสัยที่ทำให้ต้นทุนของการใช้ชีวิตของผมนั้นถูกลงท่านผู้ชมครับวันนี้ในโลกเราในแต่ละวันนะครับเราใช้น้ำมันวันละเกือบ80ล้านถังต่อวันนะครับและเราใช้แก๊สธรรมชาติถึง121ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเลยทีเดียววันนี้ถ้าเกิดว่าคนในโลกนั้นมีพฤติกรรมในการที่จะใช้ชีวิตประจำวันเช่นที่ผมเอ่ยมาโลกเรานั้นสามารถที่จะประหยัดพลังงานความฟุ่มเฟือยของโลกนี้จะหายไปถ้าเกิดว่าคนทั้งโลก 7,000 ล้านคนเข้าใจตรงนี้ล่ะครับหรือคนในประเทศไทย60กว่าล้านคนเข้าใจตรงนี้ล่ะครับว่าเมื่อเราไม่ได้ใช้ก็ปิดมันก็แค่นี้เองผมนั้นไปอยู่ในโรงแรมของยุโรปเมื่อ20ปีที่แล้วเปิดประตูออกมาปั๊บมืดหมดเลยก็หมายความว่าเขาปิดไฟถ้าเกิดว่าไม่มีคนใช้นั่นแม้กระทั่งยุโรปเขารวยกว่าเรามากมายขนาดไหนเขายังใช้ไฟอย่างมีสาระวันนี้เราเชื่อนะครับว่าพลังงานโลกไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบไม่ว่าจะเป็นแกส๊สถึงแม้ว่าวันนี้เรียกว่าซัพพลายมากกว่าดีมานทําให้ราคาลดลงแต่อีก50ปีครับพลังงานเหล่านี้จะไม่มีเหลือหรออยู่ในโลกเลยตอนนั้นเราจะมีเงินก็จะซื้อไม่ได้เพราะเราไม่มีพลังงานแล้ววันนี้ผมอาจจะมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงนี้เพื่อว่าทุกท่านนั้นอาจจะสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็ใช้พลังงานอย่างถูกต้องคนที่จะได้ประโยชน์คือเราล่ะครับจ่ายเงินน้อยลงแล้วคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือโลกใบนี้อีกเหมือนกันครับว่าเราไม่ฟุ่มเฟือยสำหรับพลังงานที่โลกเรามีเหลืออย่างจำกัดครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรายการของเราสวัสดีครับ